ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഫീൽഡ് വർക്കർ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഈ ഭാഗത്ത് നടന്ന ഒരു എക്സാമിൻ്റെ മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ഡിഗ്രി പാസ്സായവർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഈ ഫീൽഡ് വർക്കറിൻ്റെ അത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു രീതി മനസ്സിലാക്കാനും അതിനുവേണ്ടി ഈ മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യ പേപ്പർ ഉപകാരപ്പെടുത്താനും ഇത് പത്ത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഏഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൂടെ ഇതിൽ വരുന്ന നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്സും ബാക്കി എൺപത് ജെ കെ ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഏകദേശം ഒരു എൽ ജി എസ് മോഡലിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ എൽ ജി എസിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടി കുറച്ചും കൂടി പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കുക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ തിരുവനന്തപുരം വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്റർ തിരുവനന്തപുരത്താണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പശ്ചിമഘട്ടം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സഹ്യാദ്രി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പശ്ചിമഘട്ടം സഹ്യാദ്രി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പശ്ചിമഘട്ടം സഹ്യാദ്രി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യൻ വ്യോമ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് ജെ ആർ ഡി ടാറ്റ ഇന്ത്യൻ വ്യോമ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ പിതാവ് ജെ ആർ ഡി ടാറ്റയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആര് ശക്തികാന്ത ദാസ് ഇപ്പോഴത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വനിതാ കോടതി എവിടെ സ്ഥാപിതമായി ബംഗാൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വനിതാ കോടതി ബംഗാളിലാണ് സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ വനിതാ കോടതി ബംഗാളിലാണ് പായ്വഞ്ചിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകം ചുറ്റിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ നാവികൻ അഭിലാഷ് ടോമി പായ്വഞ്ചിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകം ചുറ്റിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ നാവികനാണ് അഭിലാഷ് ടോമി ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത സുമിത്ര മഹാജൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് സുമിത്ര മഹാജൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറായ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് സുമിത്ര മഹാജൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ പാർലമെൻ്റ് അംഗം ഇ അഹമ്മദ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ പാർലമെൻ്റ് അംഗം ഇ അഹമ്മദ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമേത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണ് സത്യം ശിവസുന്ദരം ഏതിൻ്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് ദൂരദർശൻ സത്യം ശിവം സുന്ദരം എന്ന് ദൂരദർശൻ്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് സത്യം ശിവം സുന്ദരം ദൂരദർശൻ ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാവ് പട്ടേൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാവ് ഉരുക്കുമനുഷ്യൻ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ കേരള ഗവർണർ ആര് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആണ് കേരളത്തിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയോദ്ഗ്രഥന അവാർഡ് നേടിയതാര് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയോദ്ഗ്രഥന അവാർഡ് നേടിയത് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ അവാർഡ് നേടിയത് ചണ്ടിപ്രസാദ് ഭട്ടാണ് ചണ്ടിപ്രസാദ് ഭട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയോദ്ഗ്രഥന അവാർഡ് നേടിയത് കേരള മലയാള സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ തിരൂർ കേരള മലയാള സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരൂരിലാണ് കേരള മലയാള സർവകലാശാല തിരൂരിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ വർഷമേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളും പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരൻ അംബേദ്കർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളും പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്കാരൻ ബ്രഹ്മസമാജ സ്ഥാപകനാര് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബ്രഹ്മസമാജ സ്ഥാപകൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ബ്രഹ്മസമാജ സ്ഥാപകനാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്
ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ് ഗൗതമൻ ശ്രീബുദ്ധൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമമാണ് ഗൗതമൻ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്താറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് എന്നീ വർഷങ്ങൾ നടന്നു ഏതാണ് യുദ്ധം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട യുദ്ധങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്താറ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് എന്നീ വർഷങ്ങൾ നടന്നു ഇത് പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധങ്ങളാണ് ഹൈദരാബാദിൽ പ്ലേഗ് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ ഭാ പ്ലേഗ് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പണിത സ്മാരകം ഏത് ചാർമിനാർ ഹൈദരാബാദിൽ പ്ലേഗ് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പണിത സ്മാരകമാണ് ചാർമിനാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ഇന്ത്യ സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് ദേശീയ പത്രദിനം എന്ന് നവംബർ പതിനാറ് നവംബർ പതിനാറാണ് ദേശീയ പത്രദിനം ദേശീയ പത്രദിനം നവംബർ പതിനാറാണ് മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് യു എസ് എസ് ആർ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന യു എസ് എസ് ആറിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ മലയാളി ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണൻ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യത്തെ മലയാളി ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ഭരണഘടന പ്രകാരം പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് എത്ര അംഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാം പതിനാല് ഭരണഘടന പ്രകാരം പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പതിനാല് അംഗങ്ങളെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ ശില്പി ആര് പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ ശില്പി പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ആണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയുടെ ശില്പി പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ജനഗണമന ഏത് രാഗത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശങ്കരാഭരണം ജനഗണമന ശങ്കരാഭരണം രാഗത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ജനഗണമന ശങ്കരാഭരണം രാഗത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്ര അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് കേരളത്തിലെ നെതർലാൻഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കുട്ടനാട് കേരളത്തിലെ നെതർലാൻഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കുട്ടനാടാണ് കേരളത്തിലെ നെതർലാൻഡ് കുട്ടനാടാണ് മരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് ഡബ്ല്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്നാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വാക്യം അത് കിറ്റ് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക കിറ്റ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അമർസറിലെ സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സൈനിക നടപടി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അമൃത്സറിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സൈനിക നടപടി ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി ആര് പട്ടേൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് ഏത് കായലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായൽ കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് വേമ്പനാട്ട് കായലിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏക അംഗീകൃത പതാക നിർമ്മാണശാല എവിടെയാണ് ഹുബ്ലി ഇന്ത്യയിലെ ഏക അംഗീകൃത പതാക നിർമ്മാണശാല ഹുബ്ലിയിലാണ് കർണാടകയിലെ ഹുബ്ലി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി പെരിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി പെരിയാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ ഇടുക്കിയിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസലാണ് കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെ നെയ്യാർ ഡാം കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് നെയ്യാർ ഡാമാണ് കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് നെയ്യാർ ഡാമിലാണ് 
ദേശീയ പൈതൃക മൃഗമേത് ആന ആനയാണ് ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം വന്യജീവ സംരക്ഷണത്തിനായി നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ ചക്രവർത്തി അശോകൻ വന്യജീവ സംരക്ഷണത്തിനായി നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ ചക്രവർത്തി അശോകനാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏത് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് എത്ര പത്ത് രൂപ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് പത്ത് രൂപയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി രേഖ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു റാഡ്ക്ലിഫ് രേഖ ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തി രേഖ റാഡ്ക്ലിഫ് രേഖ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യ പാക് രേഖ റാഡ്ക്ലിഫ് രേഖ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം ചമ്പാരൻ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജി നടത്തിയ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹമാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് മുഴുപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ചാണ് മുഴുപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് മുഴുപ്പിലങ്ങാടി ബീച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിലെ ആദ്യ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇ എം എസ് കേരളത്തിൽ മത്സരിച്ച മണ്ഡലമേത് നീലേശ്വരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴിലെ ആദ്യ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇ എം എസ് കേരളത്തിൽ മത്സരിച്ച മണ്ഡലം നീലേശ്വരമാണ് കേരളത്തിൽ ലിങ്കൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനാണ് കേരളത്തിൽ ലിങ്കൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ വനവാസികളും ഭിക്ഷാടകരുമായ സന്യാസികളെ ഉദരനിമിത്തം എന്ന് പരിഹസിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി വനവാസികളും ഭിക്ഷാടകരുമായ സന്യാസികളെ ഉദരനിമിത്തം എന്ന് പരിഹസിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി